tu Adakah dengan adanya RU ni Cadangan terhadap terakhir ni Dia orang ni takut Dengan perikatan nasional dengan Yelah ni. Kalau misalnya ada RUU ni Mestilah dia orang takut 5 tahun lagi 4 tahun lagi Dia orang kena tunggu Tak boleh dia orang terbuat atap hmm. Kalau Orang undang-undang ni Apa ni Dia luluskan Persoalan yang mudah Satu saja Engkau kan ada cukup jomlah Kalau kau ada cukup jomlah Macam mana Anwar nak lulus sekarang undang-undang Apa ni Kekal satu penggal Betul tak? Kan dia orang kata dia orang ada cukup jomlah So bila dia orang Takut eh, Cadangan yang dibuat oleh Datuk Si Zahir Maknanya dia orang tahu bahawa Kerajaan hari ini ada lebih daripada simple majoriti Malah ada Kekuatan dan jumlah Ahli parlimen yang cukup untuk Membolehkan mereka meminda perlembagaan Ini kita kena faham Maknanya dia orang ni tak cukup jumlah Yang itu yang dia orang kata PM terdesak Dia kata Zahid terdesak Bukan kita yang terdesak Kan Kita Bila kita dalam kerajaan Kita tak nak diganggu Dengan kerja-kerja eh, yang mengganggu Macam nyamuk ni kan? Kita duduk dalam Dalam bilik Betul tak? Tiba-tiba kat telinga kita ni bunyi Syam jalil ni ya, dengan, dengan telinga bunyi Macam ha, kari jamaludin ni kan Apa kita nak buat? Ambil shell top Kau spray je lah ha, Nak baik sangat Ambil shell top ke spray je lah. Yang penting sekali ni. Bilik tu. Tempat kita tidur. Bukan tempat kita digigit nyamuk. Sama juga. Orang pilih kerajaan. Pergi keluar pilihan raya. Dia pilih kerajaan. Keluar pilihan raya. Lima tahun sekali. Untuk apa? Untuk pilih kerajaan. Untuk tempoh lima tahun. Supaya mereka boleh hidup aman, damai. Eh, suasana politik. Baik, harmoni. Eh, dan ekonomi bagus Supaya mereka boleh hidup Untuk tempoh 5 tahun Lepas 5 tahun Dia tak suka Atau dia tak bersyukur Macam dulu BN bagi macam-macam Dia tak bersyukur Dia nak cuba Try test tukar kerajaan Bagi dia Lepas 5 tahun Tetapi bila Ada Dimulakan aktiviti Menebuk atap Dimulakan aktiviti Masuk pintu belakang ni Langkah Sheraton Habis Sekejap-sejap langkah Sheraton Sekejap-sejap langkah Dubai Sekejap-sejap langkah ni ha. Langkah mayat aku je belum lagi <laughs> Okey, uh, Soalan tambahan tu eh Ada sesetengah pihak mendakwa yang uh, Presiden UMNO uh, Datuk Sri Ahmad Zaid Amidi ni hmm. Tiada keyakinan terhadap dua peti Hanya akan Mengubal undang-undang baru Bila kita yakin Kita boleh luluskan undang-undang itu Apa yang bodoh sangat Nak fikir panjang eh? Siapa yang bantah Bila dibuat satu undang-undang Pembangkang Kenapa pembangkang bantah Pembangkang bantah sebab pembangkang tahu bahawa Kerajaan ada kekuatan Untuk meluluskan undang-undang itu Ada majoriti Betul tak Bila undang-undang itu diluluskan Maka usaha nak menebuk atap Usaha nak memberikan uh, Keyakinan palsu False hopes eh, Kepada rakyat Dah tak laku Sekarang masih jual lagi 18 bulan, 18 bulan Besok lah kan? Jadi besok tolong pastikan kan? Lepas dia anda menyedari Bahawa anda dah ditipu sekali lagi Kerana Cerita Papa Gomo ke Cerita Raja Petra bahawa 18 hari bulan akan tukar kerajaan ni tak berlaku Maka 19 hari bulan ni Pagi-pagi Lepas semayang subuh tu Terus lapas niat ha, Bukan lapas niat puasa eh Sahaja aku Berhenti daripada jadi orang bodoh Kerana Allah Ta'ala Dan mulai hari ni pasang niat Tak payah lagi tengok eh, uh, Apa ni live Daripada Raja Petra Live daripada uh, Papu Kari eh? Papa, Gomok. Papa Gomok Ratu Badak 
Syafiq murtad eh bad uh, kelawan kuning ni apa nama bad dj kan uh. okey okey tu uh, berkenaan dengan kenyataan tun m yang bersifat rasis kan lepas tu tun m membidas semula tu dia kata kita tengok siapa sebenarnya yang rasis hmm. kenapa masih ada parti-parti politik yang berasaskan kaum nah, ini bahalul ni eh. kan aku rasa kita tak payah nak komen lah Kuan tu puaka ni Melampau sangat bodoh dia eh? Dia berapa puluh tahun jadi Presiden UMNO 22 tahun dia jadi Presiden UMNO Itu bukan United Malay National Organization eh? Lepas tu dia buat parti apa? Parti apa? Lepas dia keluar tu Dia buat parti apa? Bersatu lah ha, Peribumi bersatu Peribumi tu bukan satu bangsa yang merupakan kaum Bumi Putera dalam negara kita Itu bukan buat asalkan bangsa ke? Tak ada sis ke? Ha? Lepas tu pejuang ha. Lepas tu dia buat apa? Pejuang pula ha. Ha? Pemuja-pemuja wang yang bersama dengan dia tu semua sekali Bukan orang Melayu ke? Ha? Itu bukan buat asalkan bangsa Cakap tu janganlah cakap pakai kepala lutut ha? Cakap tu kena pakai otak sebab orang Malaysia ni bukan semuanya bodoh. Kalau ada pun dulu lebih kurang 4.2. Kan? Ha, tapi ramai dah boleh cerdik agaknya. Agaknya lah. Kan? Okey. Okey. Uh, Amno Terengganu uh, mempunyai empat penasihat uh, baru. Terdiri daripada tiga bekas menteri besar dan satu calon PRK tempoh hari. Hmm. Adakah ini petanda bahawa pilihan raya akan datang Amno mahu menalki semula Terengganu ni? Tak tahulah Kita cakap pun tak guna Dengan orang tengah ni Dia tahu Menteri Besar dia ni eh, Tak peduli pada rakyat Time banjir pun Dia pergi ke Auckland Kali ni banjir Dia pergi ke Dubai Tak peduli eh? Dapat kuasa Tanah dibagikan kepada Puak-puak PAS Bagi pula Pada NGO isteri Dia orang tak peduli eh? Duit Pemain bola sepak pun tak bayar Tapi boleh beli kereta baru dia orang pun tak peduli Dia orang bagi undi Sampaikan dia orang menang 40 kosong Saya tak salahkan Samsuri Orang Tengganu tu tu Orang Tengganu ni Majoriti ada masalah Kan salah Samsuri Dia dah memang tak, tak betul Tak bagus eh? Korap Tapi orang pilih dia juga Kuala Tengganu Ha? Orang PAS dah didapati bersalah Merasuah Dia boleh bertanding balik Atas tiket PAS lagi sekali Menang, Menang lebih besar Orang Tengganu yang undi PAS ni yang tak betul Kita tak boleh baik sangat eh? Tak boleh cakap oh sebenarnya dia orang ni tak bodoh kan? Sebenarnya dia orang ni bukan bukan tak cerdik Kan kita tak boleh buat macam tu. Kita menipu diri kita dan kita menipu orang. Buat apa? Realiti dia, there's something wrong with these people. There's something wrong with them. Dah tahu, orang ni penyamun, perasuah, eh? ber, ber, bergelombang dengan toke judi. Tanah tanah kerajaan negeri pun habis dibagi para aid pada puak-puak PAS. Tapi, dia orang undi juga PAS. Time banjir cari UMNO. Ha, pandai. Time banjir cari UMNO. Jadi, kau nak nak buat macam mana dengan orang-orang macam ni? Hanya boleh mendoakan semoga Allah Ta'ala buka pintu hati dia orang ni. Untuk sedoh. Kan? Sedoh betapa teruknya dia orang ni. Ini realiti dia. Kan? Eh? Bukan nak suruh sedar apa pun Sedar ni Biar dia orang sedar Apa nak jadi dengan aku ni eh? Orang pam merompak sana Merompak sini eh? Pakai duit judi eh? Dulu cerita tentang nak buat hudud Dulu cerita tentang nak buat RUU 355 Last kali RUU yang dia cari eh? Tapi aku masih bagi undi Apa nak jadi dengan aku ha, Kita doakan semoga Orang Tengganu Orang Kelantan Orang Kedah Orang Perlis ni Sedok eh? Apa nak jadi dengan dia orang 
Kalau dia orang ni tak berfikir untuk menegakkan kebenaran, kembali kepada benda yang betul. Hmm, cakap banyak pun tak guna. Tetap sama. Okey. Uh, ha. Soalan terakhir ya, sebelum kita maghrib tadi. Okey. Pemukiman LIS Retreat Kabinet Kerajaan Perpaduan selama 2 hari ni Tuan Ya yeah. Apa yang Tuan rasa agenda yang dibawa dan adakah uh, ini masa yang sesuai untuk PMM mendapatkan itu, atau mengumpulkan Itu itu kita serah kepada kebijaksanaan yang amat berhormat pada Menteri Saya bukan Menteri Kabinet kan? Saya tak tahu apa yang berlaku Dan saya yakin setiap retreat ataupun pemukiman yang dilakukan oleh Menteri-Menteri Kabinet Oleh yang amat berhormat pada Menteri adalah untuk menyusun semula hala tuju kerajaan madani ini untuk pastikan dalam tempoh 2024 ni lebih banyak agenda-agenda uh, rakyat eh, dapat terbela so kita serah kepada kebijaksanaan kalau kita kupas, kita ulas dan sebagainya belum tentu sampai ke telinga orang yang akan bermukim kan? jadi kita yakin bahawa orang yang diangkat menjadi menteri timbalan ni semua orang hebat-hebat sudah pastilah mereka juga dapat melontarkan idea-idea yang bernas dalam tempoh pemukiman ini memberi manfaat secara maksimum kepada rakyat akhirnya insyaallah okey okey itu saja Uh, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton Kita dah masuk dan nak masuk waktu maghrib Masih ada masa lagi sebenarnya Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi sebarang soalan? Okey, kalau tak ada minta tolong share live kita Supaya kita boleh berikan kefahaman uh, Seberapa luas yang mungkin eh.